ദമ്മറക്കാണ് ദമ്മു പൊട്ടിക്കാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ബിരിയാണി ബിരിയാണി അടിപൊളിയല്ലേ നോണറിയത് സത്യം പറയാം അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഉള്ളി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം എണ്ണയൊക്കെ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് ശേഷം നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം എന്നാലേ അതൊരു ക്രിസ്പി ആവുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ബാച്ചും കൂടി പൊരിച്ചെടുക്കാണ്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തി വെക്കണം പരത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രിസ്പി ആവുള്ളൂ അധികം വേണ്ട ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രം പെട്ടെന്നാവും പിന്നെ നല്ല ചൂടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇത് പായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറാവുന്ന മതി മുന്തിരി നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തന്നെ എടുക്കണം ഇത് മുന്തിരിക്ക് അതിന് അത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ ഇഷ്ട ഉടനെ നമ്മൾ മുന്തിരി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്ജ് ഒഴിക്കാം നെയ്ജ് കുറച്ച് ഒഴിക്കാതെ കുറച്ച് ഉള്ളിയിടാം ചക്ക എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നാല് കിലോ ചിക്കനാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിനുള്ള ഉള്ളി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി ഏകദേശം കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചത പേസ്റ്റാണ് അത് നമുക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ നാല് കിലോ ചിക്കനാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ അതിൽ ചിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല ചേർക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് ഗരം മസാല ചേർക്കാം ഗരം മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗരം മസാല എന്തിനാണ് പ്രത്യേകത ഇത് ഇതിൽ ഒരുപാട് കൂട്ടുകളുണ്ട് എല്ലാ സ്പൈസസും ചേർന്ന് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മസാല വേറെ ഒന്നുമില്ല ഏലക്കായ ഉണ്ട് പട്ടുണ്ട് കറാമ്പുണ്ട് ജാതി പത്രി ജാതിക്ക പട്ടട ലീഫ് അതെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ചിക്കൻ ഇടാം ചിക്കനെ ആക്കും നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല വെള്ളത്തിൽ ആൾറെഡി കോഴിയിൽ നിന്ന് അരിഞ്ഞ വെള്ളം ഉണ്ടോണ്ട് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിടാം ഞാൻ ഇപ്പൊ കല്ലുപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം കല്ലുപ്പിട്ടിട്ട് കറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് തക്കാളി ഇടാം തക്കാളിക്ക് ശേഷം കുറച്ച് തൈര് ഒഴിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു നാരങ്ങ നീരും കൂടി ഇതിൽ പിഴിയുന്നുണ്ട് ഈ തക്കാളി നമ്മൾ ഇടുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ഇടരുത് തക്കാളി ചിക്കൻ വെന്തേൻ്റെ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിയനും പാടുള്ളതാണ് അതും കൂടി ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
നമ്മൾ മസാലയുടെ പണി ഏകദേശം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വേഗാനുള്ള ഒരു സമയം കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ചെടുത്ത ഉള്ളി കുറച്ച് പൊടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇതാണ് അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടി വെക്കും ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചോറിനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കിലോ അരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് രണ്ട് കിലോ അരിക്കുള്ള നെയ്യും ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് മസാല ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് മസാല ഇടണുണ്ട് അതിൽ ഇതിപ്പോൾ ഏലക്കായ് പട്ട കറാമ്പു ജാതിക്കൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഗരം മസാലയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അതിൽ കാതിയിടാം അത് ഏകദേശം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി ഇടാതെ നല്ല കാറ്റടിക്കണ്ട മുക്ക പാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിടാ കുറച്ച് കറിയേപ്പിലിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നല്ല തിളച്ച് പൊന്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അരിയിടാം അരിയിടുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം മേലേക്ക് വെള്ളം തളിക്കാതെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കഴുകി വെച്ച അരിയാണ് ഇടക്കം തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി നോക്കണം ചോറ് ഇറക്കി വെക്കണം നമുക്ക് ചോറ് ദമ്മിടാൻ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ചോറിടാം ഇത് റോസ് വാട്ടറിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി വിളക്കിയതാണ് ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് കളറിന് ഒരു മണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ് ചെയ്ത ഒരു ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെന്നില്ല മഞ്ഞപ്പരിപ്പിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മുന്തിരിയിടാം കുറച്ച് ഉള്ളി പൊരിച്ചിടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചോറിടാം ഈ കളറിന് റോസ് വാട്ടർ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചന്തിപ്പരിപ്പിടാം കുറച്ച് മുന്തിരി ചന്തിപ്പരിപ്പിടാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉള്ളി തിരിഞ്ഞു ഇടാം ദമ്മ വെക്കാം അതിലധികം തെയ്യിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ദമ്മൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം നമ്മൾ ദമ്മ ഇറക്കാണ് ദമ്മ പൊട്ടിക്കാണ് ആ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ചോറ് ഇറച്ചി ഒക്കെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചോറ് കുറച്ച് അടിയിലേക്ക് മാറ്റും നമുക്ക് തന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പിട്ടു മുന്തിരിട്ടു കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പിട്ടു അപ്പൊ അടിപൊളി തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിലും ട്രൈ ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഫുഡ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കട്ട അപ്പൊ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങാം എങ്ങനെയുണ്ട് ബിരിയാണി
എണ്ണ അടിപൊളിയല്ലേ നോണാറേ അത് സത്യം പറയാം